ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ട പോലെ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എങ്കിലൂടെ ഇതിൽ നല്ലൊരു വ്ളോഗാണ് കുറേ ദിവസമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ വ്ളോഗൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് റെസിപ്പീസ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേർക്ക് പരിഭവമുണ്ട് വ്ളോഗ് എന്താ ഷെയർ ചെയ്യാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നല്ലൊരു വ്ളോഗും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറ്റുന്നൊരു ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം എനിക്ക് ചെടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നാവും ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും കുറേയൊക്കെ കേട് വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടതാ നമ്മൾ ഈ ചെടി ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പത്ത് മണി ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം പടർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താഴെ ഒരു ചട്ടിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് ഏതൊരു സാധനമാണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പില്ല നമുക്ക് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണെങ്കിലും സോഫ ആണെങ്കിലും ഒരേപോലെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പാണ് അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തോന്നും വേറൊരു പൊസിഷനിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ തോന്നും ഇവിടെ പിന്നെ സോഫ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സോഫമ്മ കളിക്കാറില്ല ഡൈനിങ് ടേബിൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാറുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കും അപ്പം ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് തോന്നുന്നു ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഒരു സാധനം വയ്ക്കുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു മടുപ്പ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാട്ടോ കഴിക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിന് പകരം ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിയാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന ശേഷം എന്താ കോൺഫ്ലെക്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പം കോൺഫ്ലെക്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ പിന്നെ അത് കഴിയോളം സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാൽ അത് കഴിക്കില്ല പണി റോസുവിൻ്റെ കണ്ട് കണ്ടപ്പം റൂയിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കോംപ്ലെക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ റിമോട്ട് റൂയി ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടില്ല അവിടെ കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പം അവൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കും പിന്നെ റിമോട്ടിനായിട്ട് ഇവിടെ തപ്പി പിടിക്കില്ല പണി അപ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും റിമോട്ടിന് ഭയങ്കര അടിപിടിയാവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റൂയിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഫുൾ ടൈം റിമോട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ റോസു റിമോട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വേഗം ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആക്കി അതിൽ വീഡിയോസ് ഇരുന്ന് കണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലക്സും കുടിക്കുകയാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാണ് റീനു റോസു റൂഹി മൂന്ന് പേർക്കും വ്യത്യസ്ത ചാനലുകൾ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോസൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതുവരെ കാണുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചെടി നനക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് പോയതാണ് കോൺഫ്ലക്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വീണ്ടും അത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മക്കൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സ് കൊടുത്തയക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ചിലപ്പം റൈസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വൈകിട്ടേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇന്നിപ്പം ഇഡ്ഡലിയായിരുന്നു കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഡ്ഡലി ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും കറിയും കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഉച്ചത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വൈകിട്ടത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പം റോസ് കുളിക്കാൻ പോവുകയാണ് തലയിൽ എണ്ണയച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കറി മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർക്കൊന്നും രാവിലെ കഴിച്ച് തന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരേപോലെ കഴിക്കുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇനിയിപ്പം ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിലും ഇഡ്ഡലിയും ചട്നി അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പം ഇഡ്ഡലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചില്ലി ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കലാണ് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയും കറിയും കൂടി ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചിട്ടിട്ട് ആ കറിയും ഒക്കെ കൂടി ചീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട്
പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ചീസ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ മുരണം ചീസ് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് റോഹി കൊടുത്തത് കേട്ടോ കാരണം എപ്പോഴും ചീസ് കുട്ടികൾക്ക് ദഹിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ദിവസം പഠിത്ത് റോഹിക്ക് ഞാൻ ചീസുള്ള കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ മൊത്തം ഛർത്തിച്ചിട്ട് അന്ന് മൊത്തം വയ്യായിരുന്നു ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചീസ് ദഹിക്കാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോഹിൻ്റെ ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു ഊണ് പ്രിപ്പറേഷൻ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാട്ടോ അടിപൊളി തൈര് കറി ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയും പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ തക്കാളിയും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ് എല്ലാം കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അടിപൊളി ലഞ്ച് മീലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അപ്പം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ റീനു ഇപ്പോൾ ടെൻത്തിലാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് പൊതുവേ ഈ പബ്ലിക് എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പാരൻസിനും ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അവരുടെ പാരൻസിനും അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് മക്കളെ പഠിത്തത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് പുറകെ നിർത്താറൊന്നുമില്ല അവരുടെ കാലിബറിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പഠിക്കട്ടെ അവർ എന്താ പറയുക സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയം സ്വയം പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും എന്താ പറയുക ടെൻത്തിലാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകണ്ട അവളെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സും പറയും അങ്ങനെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ അതുപോലെ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പാരൻസും പറയാറുണ്ട് നല്ലോണം പുറകെ നടക്കണം നമ്മൾ മക്കളുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പം എനിക്കാണ് ണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് പുറകെ നടക്കാനുള്ള സമയമില്ല നോക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല കൂടാണ്ട് ഞാനും അവളും കൂടി ശരിയാവില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തിന് വഴക്ക് പറയും അപ്പോൾ ഇതുവരെ അവൾക്ക് ട്യൂഷനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു ട്യൂഷന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ടല്ലോ പുറകെ നടന്നിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ടല്ലോ എനിക്കതിന് സമയമില്ല അപ്പോൾ റീനു ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ടീം ഇൻ്റർവെൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം കോഴ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതും ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ പലരും ഈ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് റൂം കോഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അപ്പം അതിൽ പെട്ട ചില പാരൻസിൻ്റെ അമ്മമാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ടീം ഇൻ്റർവെൻ്റെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പല എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഐ സി എസ് ഇ സി ബി എസ് ഇ കേരള അങ്ങനെ എല്ലാ സിലബസും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് മാത്രവും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിന് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് സയൻസ് സോഷ്യൽ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ fossils and coins he became an eager astronomer too sometimes stargazing all night then okay. uh, as an only child he couldn't play much because he wasn't you know cooperating with he didn't have any friends or anything but he loved collecting things like coins and um, mainly butterflies and his mother supported him as well yeah yeah ശരിക്കും ടെൻത്തിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ പാരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എന്തായത് അവർ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കിതിനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ റോഹിയ
പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് റൂം കോഴ്സും ക്രാഷ് കോഴ്സും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ആക്കുകയുള്ളൂ കാരണം കുട്ടിക്ക് ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ അതുപോലെ മുമ്പ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് എടുത്ത് നല്ല പരിചയമുള്ള ഹൈലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതിയിരിക്കാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ റീനിൻ്റെ ട്യൂഷൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഹോളിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഇത് അവിടെ ഒക്കെ വാക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ ഇക്കാണ് ഇവിടെ വാക്കം ചെയ്യാറ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ പൊടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ആവും അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടിമറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഒന്നും ആ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് വെക്കൂല എനിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നതന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും സഹായത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അത് ഉപദ്രവമാണ് കാരണം ഇനിയും നമ്മളിതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ ഇവിടെ റീനും റോസിനും ഇക്കാക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുക്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുക്സ് വായിക്കണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ നേരം കൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇവിടെ മക്കൾക്ക് അപ്പം റീനിൻ്റെ കണ്ടിട്ട് റോസിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ബുക്സൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇയർലി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയും ഇവിടെ യു എല്ലാവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ബുക്സിൻ്റെ ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തരം ബുക്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് മിക്ക ബുക്സും ഉണ്ടാവും അപ്പം റോസൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ ബുക്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീനോനും അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയും കിട്ടാത്ത ബുക്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് വരല് കാരണം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ബുക്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത ബുക്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആട്ടോ എല്ലാവർക്കും വരാൻ വീക്കെൻഡ്സിൽ നല്ല തിരക്കാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീക്ക് ഡേയിൽ വന്നത് വീക്ക് ഡേയിലും അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ റൂഹി വരുമ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൽ പോവായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട തെറ്റി പിണങ്ങി പോയതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ കിൻഡർ ജോയ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഈ ജെംസാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറേ നേരം പിണങ്ങിയൊക്കെ നിന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടോ ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് എനിക്കുണ്ടായത് കാരണം കുറേ പേര് ചിലരൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലർ വീഡിയോ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത് ഇവർ തന്നെ എഴുതിയ ബുക്കാണ് ഇവരുടെ ഉപ്പാൻ്റെ കഥയാണ് അതിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മാപ്പിളപ്പായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അവരുടെ ഒരു കഥയാണ് അവർ പുസ്തകമാക്കിയത് കേട്ടോ അതായത് അവരുടെ ഉപ്പാൻ്റെ കഥയാണ് പുസ്തകമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റി അവരുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോസ് ഏതൊക്കെയോ ബുക്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് വേറെ ബുക്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ബുക്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ടേനും അവൾ വിചാരിച്ച ആ ബുക്സ് തന്നെ വേണം ഇക്ക കുറേ കാലമായിട്ട് നോക്കി നടക്കുന്ന കുറച്ച് ബുക്സൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്ക എന്തായാലും യു എയിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയർ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബുക്സൊക്കെ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്
ഇത് ഖുറാനാണ് കൈകൊണ്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഖുറാനാണ് കേട്ടോ ഇത് എഴുതിയ ആളെ പേര് ജലീന എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഖുറാൻ കാണിച്ചിരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതിയത് കേട്ടോ പിന്നെ വീക്ക് ഡേയിലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും അവിടെ നിന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം കൊടുക്കാം കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഓരോ ബുക്ക്സും കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ച ബുക്ക്സ് കേട്ടോ റീനു റോസു പിന്നെ എനിക്ക് ഇക്കാക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ള ബുക്ക്സാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ഇസ്ലാമിക് ബുക്കാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹദീസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇത് നബിസ് അലിസ്ലമിൻ്റെ ചരിത്രം ഉള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് അപ്പം അതും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല അകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നന്നാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് റോസുവിന് എടുത്തിട്ടുള്ള ബുക്ക് കേട്ടോ അത് രണ്ടും പിന്നെ റീനുവിൻ്റെ ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഇക്ക എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുക്ക്സൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്തോ ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ഏതൊരു ബുക്ക് എടുത്തപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇക്ക എടുത്തിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് രണ്ടും ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെയും ഒന്ന് ഗംഗാധരൻ ഡോക്ടറുടെയും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇക്ക കുറേ നാളായിട്ട് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പുസ്തകമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് റീനുവിൻ്റെ ബുക്ക്സാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് കേട്ടോ ഇത് റോസുവിൻ്റെ സ്കൂളിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു ദീപാലിൻ്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ റോസു അത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആ സമയത്തൊക്കെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയും കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇക്കാക്കാണെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് അവൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇക്ക അവളോട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറയും ബാക്കി ഉമ്മ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനാവുമ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഉറക്കമഴിച്ചാലൊന്നും ആർക്കും പരിഭവം ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഉറക്കമൊഴിക്കാനും എല്ലാവരും സഹായിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയതായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റൂഹി ആണെങ്കിലും ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി ഞാനും റൂഹി മാത്രം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ സമയത്തൊക്കെ റോസു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്താലേ ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ അവളൊരു ചെറിയൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലിരുന്നപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മുഴുകിപ്പോയി എന്തൊക്കെയോ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റൊക്കെ അപ്പോഴേക്കും കുറേ എന്തൊക്കെയോ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ദീപാലി ക്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കളേഴ്സ് അങ്ങ് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് കാണും വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ അവൾ തീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ അവൾ പറഞ്ഞു തന്നാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളവിടെ വേറൊരു ക്രാഫ്റ്റ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അവൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ ഐഡിയാസൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾ അവളാട്ടോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് അവൾ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ പൂക്കൾ പൂക്കളല്ല ഇതേപോലെ സംഭവങ്ങൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പം ഇത് നല്ല രസം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാനും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും നല്ല രസം അത് കളർ പേപ്പേഴ്സ് ഒരു ആറേഴ് കളർ പേപ്പേഴ്സ്
അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ആ ആ ഒരു പൂ പോലെയുള്ളതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ അവിടെ ഇതാ ആ ലൈറ്റ് വെളിച്ചം പോലെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചേട്ടാ അപ്പോൾ ദാ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല കളർ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് എന്താ അപ്പോൾ തോന്നുന്നത് അതാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അവൾ റെഡിയാക്കി തന്നു പിന്നെ അവൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോയി ബാക്കി ഞാനാ ചെയ്തത് നല്ല രസമല്ലേ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് പല സൈസിലാണെന്നുള്ളൂ അവൾ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തപ്പം എല്ലാതും ഒരേ സൈസിലല്ല കട്ട് ചെയ്തത് പേപ്പറ് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ പിന്നെ അതാ അതിൻ്റെ അടുക്ക് ദാ അപ്പോൾ റോസുവിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം റീനു വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൾ അവൾക്ക് ഓറഞ്ച് കളറ് രംഗോളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓറഞ്ച് കളർ എന്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒരു പിടുത്തം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുവരേക്കും അവൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു കോൺഫ്ലോറും എന്തോ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കളർ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊക്കെ ടൈം എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് റവ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് മാംഗോ എസൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആക്കി നോക്കാം നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതായി അത് ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡറിൽ പൊടിച്ചപ്പം റെഡി ആയിട്ടാണ് അപ്പം അത് ഇട്ടു നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു എനിക്കപ്പോൾ തോന്നിയ എന്താണോ അതെടുത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അത് ഇതൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല വാക്കുകളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ എന്തായാലും കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ് വേണ്ടത് ഇത് റോസൂനാണ് അപ്പോൾ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറേ സാധനങ്ങൾ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളൊക്കെ കിടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാനും റോസ് റൂഹി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് റൂഹി അവിടെ ടി വി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഓറഞ്ച് ചാർട്ട് പേപ്പർ വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ധാരണയില്ലേ എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്പം എന്താ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക അത് രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് സംഭവം കഴിയുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ മുഴുകിയിരുന്നും പോയി ടൈം നോക്കിയില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ സാധനം കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ച് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയി ആയി ഒരുപാട് സമയമായിട്ടോ മൂന്നര നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴും ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പുറത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ആക്കി ആയി വന്നപ്പോൾ ആക്കി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി വന്നതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അതും വേറെ എന്തോ എന്താ പറയാന്നൊന്നും അറിയില്ല അതും ഇതാ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ലോഗൻ കയ്യിൽ വെക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ആയി വന്നതാണ് സംഭവം എന്താന്നുള്ളത് എനിക്കും പറയാനറിയില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനും റൂഹിയും കൂടി കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ കിടന്നുള
എനിക്ക് പിന്നെ വിഷ്ണ പിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നോക്കൂല അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇക്ക പറയുന്നതാണ് ഉറക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കാരണം ഉറക്കം വെച്ചാൽ എനിക്ക് വിഷക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതിനാ റോസു ദീപാലിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മക്കളുടെ ദീപാലി വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ദീപാലിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിവ് എവേ വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുക ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ വിന്നേഴ്സിൻ്റെ പേര് അവരുടെ കമൻറ്റ് മാത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുക ആ വിന്നേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ജെയിൻ അബായാസ് ഉമ്മൽ ക്വീൻ ആണ് ഈ വിന്നേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യട്ടോ വിന്നേഴ്സ് അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വ്ലോഗുമായ